ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ಕಾಲ ಕುಸವೆಯದ ನೆನಪು ನಮಸ್ಕಾರ ಬದುಕು ಮಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾಗಿ ತಟ್ಟುವ ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಕಲನವೇ ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಾಪರೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಜೇಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ ಹಳೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವಾಗುತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಾಲ್ಯ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ತಾಯಿ ತಾಯಿಯ ತಂದೆ ಬುಡ್ನಾರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಶೇಷಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂತ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅವರಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏಳು ಜನ ಎಂಟೆಂಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೊನೆ ಕಡೆ ಕೊಡೆಯದಾಗಿ ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ಅವ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರು ಮೂರು ಜನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರು ಮೂರು ಜನ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬಳು ಸಹೋದರಿ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜ ಮಾವಂದಿರು ಚಿಕ್ಕತಾಯಿಯರು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಾಗೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋ ಗದ್ದೆಯ ಕೆಲಸ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬುಡ್ನಾರು ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಅದು ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲೇ ಆಯಿತು ಸರ್ ನೀವು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಾನೆ ಸರ್ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಗೋರಿ ಆಡೋ ಆಟ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಗೋಳಿ ಆಟ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಚನ್ನಮಣಿ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಳು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಮಾ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಆಟ ಆಡಿ ಆನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಭಜನೆ ಹೇಳದೆ ನಮಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಭಜನೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಊಟ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳ ಆಗುವುದು ಸಹಜ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತಾಯಿಯ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ತಂಗಿ ತಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಹಾಕುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಜಗಳೋ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮರು ದಿವಸ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ ತಯಾರಾಗಿರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ರದ್ದಾಂತ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ
ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಥ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅವರು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿದ್ದರು ಭಾರಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕಂದರೆ ತರಗತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವರದ್ದು ಈಗ ನೆರೆಮನೆ ಪರಿಚಯದವರು ಏನು ಇದ್ದರು ಸಹ ಅದು ಯಾವುದಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಾನೊಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾನೊಂದು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬದ್ ಬುನಾದಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನ್ನ ತದನಂತರದ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಬೆತ್ತ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆತ್ತ ಆ ಬೆತ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈಯ ಗಂಟಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ನೆನಪಾಡ್ತೇನೆ ಇದರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌದು ಆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೈಯ ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾಲ್ಕು ಬೆಟ್ಟಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಕು ನಾಲ್ಕು ಬೆಟ್ಟಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೊಡೆದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೊಡೆದದು ಆಗ ಹೊಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಗಲಾಟ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾದ ನಂತರ ಈ ಮಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವಾಗ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೊಡೆದಂತು ಆ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಏನು ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ರಂಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು ಅಥವಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುಂಚಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಂದರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾಸೀನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಯ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ ಉದಾಸೀನ ಸಂದ ಅದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಆ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆಗ ಕೊಡೆ ಅಂತಲ್ಲ ತತ್ರ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೆನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನೆನ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರುವಾಗ ಸಹ ಹಾಗೆ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸು ಇದ್ರು ಸಹ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಆ ತೋಡಿನ ನೀರನ್ನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮೈ ತಾಯಿಂದ ಬೈಗಳು ಕೇಳೋದು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮದು ದಿನಚರಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬ ಅಮ್ಮ 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 ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಆದರೂ ಸಹ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ತಂದೆಯವರು ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಟ್ ನಾ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾವನವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಇದ್ದದ್ದು ಅಮ್ಮ ಯಾಕಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಇರ್ಬೋದು 
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ವೇಷಭೂಷಣ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತುಂಬ ಖುಷಿ ತಂದ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಥದ್ದು ಸಹ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುಟ ಅದು ಇವತ್ತು ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಆ ಗೊಂಬೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೀ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಎರಡು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ 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 ಕುಣಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಿರ್ಗಾಡೋದು ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಅನೇಕ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹೈಸ್ಕೂಲು ನಾನು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಆದ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮೂಲ ಮನೆ ತೋರಿಸಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕ ನನಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಾನು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿ ಹಾಕಿದರು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದರು ಆ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರೊಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದರು ಯಾರಾದರೂ ಅಂದರೆ ಅದು ಆನ್ ಕೊ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೆದರಿಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ಅವರ ರೂಮಿಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶಿಸ್ತು ಬದಲಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಆದರೂ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಒಂದದವರು ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯುಜನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೈಲೂರಿನವರು ಇವರು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರಿನವರು ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದರು ಅವರು ನನಗೆ ಅಸೌಖ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಅಕ್ಕನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವದು ನಮ್ಮ ಬೈಲೂರಿನ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನಿಸ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾನು ಇವು ಕಮಲಾಬಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡಿಯಾಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನಂತ ಹಂದೆ ಅವರು ಅವರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಲ್ಲಿ ಐಸಾಬಿ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಅವರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಅವರು ಐಸಾಬಿ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ರಮಾಮಣಿ ಟೀಚರು ಚಿತ್ರಮ್ ಮೆಹಂದಲೆ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಾಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೊಂದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ
ಕೊಕ್ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಚಾರ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಚಾರ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಜ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತುಂಬ ಲಾಭ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ನಾವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರುವ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣವರು ನನಗೆ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅವರು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಎದೆ ಹಾಲು ಮನೆ ಹಾಲು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ತಾಯಿಯ ತಂಗಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಕರ್ಜೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುವ ತನಕ ಅಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಾಕುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದರು ನನಗೆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾವ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪುಂಡು ಆ ನಂತರ ಸಹ ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ನಾನಂದೇ ತುಂಬ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ ನಾನಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರ ಮಗನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆಗಲಿ ಎಂಥ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ ಬಾಂಧವಿ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿನಿಸು ಇದು ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಾರಂತೆ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ನಾನು ಮಣಿಪಾಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಣಿಪಾಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಕುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಮುಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಛಲ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಪ ನಾವೇ ಏನ ನಾವೇ ದುಡ್ದು ನಾವೇ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಛಲ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಕೂರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಕೂರ್ಮ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಡಿಸುವವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ನಾನು ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮಹೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿ ಬರೋದು ಬಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಫೀಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಆ
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳರೊಳಗೆ ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಇರ್ಬೋದು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಕಾಪಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗ ಬೇರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಆಡಳಿತ ತೊಂದರೆಯಿಂದಲ್ಲ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಕುಂಠಿತ ಕುಂಠಿತ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಮುಚ್ಚಿಗೊಡೆ ಆಯಿತು ಮುಚ್ಚಿಗಡೆ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು ಯಾಕಂದರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಲಾಭ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸತತವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ವೈ ಮಾದಾಯಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅವರು ಕುನ್ ಮೈಸೂರು ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಮಾದಾಯಿ ಅಂತ ಅವರು ಉಡುಪಿಯ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅವರನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸರ್ಕಾರ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾ ಮಾವ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಆಫ್ ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಆರ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟರು ಫು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರು ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇದೊಂದು ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಉಂಟು ಜಯಕರ್ ಎಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಬೀಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಬೀಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಛಲವಾದಿ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ನಾವೇ ದುಡಿದು ನಾವೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕನಸು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈ ಮಾದೇರ ಅವರ ಆಫೀಸು ಬಿ ಡಿ ಅವರು ಬಿ ಡಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟರು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಗ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಸೇವೆ ಸೇರುವಾಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೇರಿದೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಎಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಬಿ ಡಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇವರದು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂಡರ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೊಸೈಟಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆರಡು ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಪಾಟರ್ಸ್ ಕಾಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಗೆ ಹುರಿಯಗ್ಗ ತಯಾರಿಕಾರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸೊಸೈಟಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇವರಾಗಿದ್ದರು ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಬರಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ
ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರದೊಂದು ಸಮೂಹ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಸಮೂಹ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಗುರುತಾರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನೀಡಿದ ಸಾಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಾಲ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಕಾಲ ಆದರೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಏಳು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಏನ ಅಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆ ನನ್ನ ಮಾವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೈ ಮಾದ ಇವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಮಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ 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 ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜೀವನ ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು ಪೊಸಿಯರ್ ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪೊಸಿಯರ್ ಉಂಟು ಅದು ಪಕ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾಲೂಕು ಮಾರ್ಕಿನ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಲೈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಉಂಟು ಆ ದುಡ್ಡು ಸಹ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ತಾಲೂಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ನನಗೆ ಆ ಸಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೂರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಾವು ಹತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಾಕಿ ತರೋದು ಮೊದಲು ಹತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಾಕಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಹತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತರೋದು ಆ ಹಾಗೆ ಪರಿಚಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೇಮಕ ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಅಂತ ಆ ಸಂಜೆ ಲೇಡಿ ಇವತ್ತು ಬಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಗುಮಸ್ತೆಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನೇಮಕ ಆಯಿತು ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಪಡಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಒಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪಡಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೊಂಡೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಹಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನೆರವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಂತಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೇಮಕ ಆದರು ಆ ನಂತರ ಎಂಬತ್ತನೇ ಇಸುವೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಜೂನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೇರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಂತರ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವೈ ಮಾದೇರ್ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವೆಲರಿನ್ ಡಿಸೋಸರ್ ಅಂತ ಇರಿದ್ದರು
ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಡಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂಬತ್ತನೇ ಇಸುವಿನ ಮುಂಚೆ ಸಹ ಅನೇಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದ್ದವು ಆನಂತರ ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು ಇವತ್ತು ಬಡಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಏನು ಉಂಟು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡದೆ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಗುಮುಖದ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಇವತ್ತು ಆರು ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ಆರು ಶಾಖೆಗಳ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿರ್ಬೋದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೈನಿಕ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೆರಡು ಜನ ದೈನಿಕ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಾನು ಕರೆಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಲಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚಪ್ಪಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಂಘಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ತುಂಬ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಈ ಲಯನ್ಸಿನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು ನನಗೆ ಮುಂಚಿನ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೋಡಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಕ ನಮಗೆ ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ನಾನು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಅದು ಬೇಕು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರನೇ ಇಸುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ ಅಲಯನ್ಸ್ ಕಬ್ನವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಪೈ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಭಾಷ್ ಚೆಣ್ಣೆ ಇವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಜಯಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಆಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನೀವೆ
ನಮಗೆ ಏನಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಸೇರಿದ್ರು ಸಹ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಿಂದಲೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಹೊರತು ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಆಗ ಖುಷಿ ಬಂದಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗೌರವಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಬದುಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟನ ಕಂಡವರು ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ ನಾನು ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಾಮ್ ಇರಬಾರ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ನಮ್ಮದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ನನ್ನದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಇರಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಕಸ್ಟಮರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಐವತ್ತು ಜನ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಬಂದವರೆಲ್ಲರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಡದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವಂಥ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಬೇಕು ಓ ಇದು ಹೌದು ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟ ತನಕ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ ಗಿರಾಕಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಗ್ರಾಹಕರಿರ್ಬೋದು ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಆ ಸಭೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮುದ್ದಾದೆರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಉಪಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾವನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಅವರು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಡಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಕೇಳ್ಕೊಪಟ್ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗತ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇತರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವತ್ತು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಕರಾರು ಎಬ್ಬಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರಾಬಿನ್ಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸರ್ ಕೆಲವು ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸರ್ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್
ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೈಬ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭ ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಅಂಗವಿಕಲ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಬಡವರು ಇರ್ಬೋದು ನಿರ್ಗತಿಕರಿದ್ದರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿಲ್ಲ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಪೂಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಹೀಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದಾಗ ಮೋಸ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಇದ್ರು ಆಗ ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಬಾಂಬೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗೋದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂಬೈ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗೆಲ್ಲುವಾಗ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಎಳಿಯುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗಿ ಆದರೆ ಎಳಿಯೊಂದು ಯಾರಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡದೆ ಹಿಡಿಯೋಗಿಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಯಾರು ಅದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತು ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಜಿದ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆನಂತರ ಈಗ ಬಾಂಬೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಹಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತ ಜಾಗ ಇದು ಎದುರುಗಡೆ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರದೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನನಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಜನ್ಮ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದೆ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿಡಿ ಅಂತ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರುವಂತ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವ ಜೀವಜಂತುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ ಎಂಥದ್ದು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿ ಕೇಳೋದು ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇದೇ ಅಂತ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನೇ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದರೆ ನೀವು ಕೇಳೋ ಮೊದಲ ವರ ನಾನು ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಪಂಚದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ದಿನನಿತ್ಯ ನನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಏನು ದಿನಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಆ ನಂತರ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೇ ಬರುವುದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖ ಸುಖಿನೋಭವ ಅಂತ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಹೋದರೆ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಖ ಕೊಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡು ಕಷ್ಟ ಬರದಾಗೆ ಮಾಡು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸುಖ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರು ಇರ್ಬೋದು ಹೊರಗಿನವರ